يا الله 10 اشهر تقريبا لكن اهم شيء تتحمل الوزن ذي ايش طفولتك يقول لك خلى من المستثمرين يسوي افكار لحظة في مسابقة على حسابي في الانستجرام لينك الحساب في الوصف وفي جوائز الفائزين وتفاصيل المسابقة راح تحصلوها في الانستجرام وكذلك تابع المقطع بالكامل وعطني رأيك هل أنا وفيت حق سوق نزوة أو أن سوق نزوة يستاهل أكثر عن هذا المقطع حصلنا متابع جديد له وطبعا أحلى شيء في هذا السوق هي صورة مقابلة هذا الصلبة ها؟ صورة مقابلة هي مرة هي هي لزوم ما بلغ الشيخ بس صار يعني الاجنبي لما يسوي حجوزات يخاب مخبر انه يوم الجمعه يوم ما حجوز لك يوم ترفيهي يوم الجمعه في نزوه مع طاي برنامج يدخل الاسواق طبعا يدخل هنا العطر البيوت الاثريه المطاعم الشعبيه رجعنا لكم لتغطيه الاماكن السياحيه واليوم رايحين سوق نزوه اللي هو من اجمل الاسواق في عمان عاد ما تبخلوا علينا بالاشتراك في القناه والنشر يلا نبدا وطبعا الحين احنا في سوق <تصفيق> طبعا الحين احنا في سوق الخضروات والفواكه اللي هو هذا اللي يعتبر مبنى حديث في هذا السوق افضل شيء في هذا السوق انك تشوف احد التجار مثل هذا العمر الصغير مو تبيع هنا حلو وعسل ثاني هذا القسم عندك اللي هو هذا عسل؟ عسل ايوه ومكسرات مع العسل وحلوه صحتك؟ الحمد لله طيب انت تبيع بس الخضره لا؟ ايه هذا كله عمانية؟ منتجات عمانية؟ لا شيء خارجي في عمانية يعتبر سوق نزوة بمحافظة الداخلية أحد أشهر الأسواق التقليدية والشعبية في سلطنة عمان طبعا يبعد سوق نزوة من محافظة مسقط تقريبا 160 كيلو متر كل الانواع عندنا الحلوه العمانيه في نوع الخصوصيه خصوصي السكر الاحمر العماني حليب الابل حليب ايش؟ الابل اه خلونا نقرب طبعا هذا اول مره انا اقرب اللي هو حلوه حليب الابل هذه هي اشرب يا شيخ انا شيخ وراك انت انا ما اسوي قهوه سووا لي قهوه سوق نزوه أجمل من هذا السوق ما شفت تنظيم وحب العمل والإخلاص في العمل والأمانة في التجارة تقريبا نفس القلعة والسوق لكن أول شيء القلعة بنيت وبعدين سويوا هذا السوق وتم تجديده طبعا في 94 طبعا سوق نزوة التراث يقع بقرب قلعة نزوة وقلعة نزوة إن شاء الله راح نتكلم فيها في مقطع ثاني في هذا المقطع نتكلم بشكل عام عن هذا السوق سوي اشتراك في القناة لأن راح أنزل مقاطع تفصيلية عن سوق نزوة وتجارها العمانيين في يوم الجمعة هذا السوق مميز قبل عن نجاي يحترونه يعتبر يعني من جميع أنحاء السلطنة ولا زال يوم الجمعة يعتبر ملتقى التجار وتبادل الخبرات السعودية يا ما شاء الله السعودية ما شاء الله من متى؟ من يومين من يومين ما شاء الله خلنا تفضلوا الله يطول زورونا رحنا هنا من الدار الله يطول عمرك الله يعطيكم الصحة والعافية وكم خطتكم رايحين صلالة والله لا والله نفس الدنيا وردي ما شاء الله الله يعطيكم الصحة والعافية ولاية نزوة تمتاز بسوقها القديم وحصلت على عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2015 اقول لك عادل طبعا بعد الحلوه في كل بيت مو تسوي تضرب لك فنجان قهوه حصلنا تاجر متخصص في تجاره القهوه وبصراحه مدنا بمعلومات كثيره انت يمكن تعرف معلومه ثانيه وهي الاساسيه البني ينقسم جزئين جزء روبوستا وجزء ارابيكا اللي يجي من افريقيا بشكل عام هذا يقلل الارابيكا 
راح اخصص مقطع خاص لهذا التاجر لما يتحدث عن انواع القهوه والنصائح قبل لا تشتري القهوه. والحين خلصنا من تغطيه سوق الخضروات والفواكه وطبعا ما راح نواصل لان اصلا البطاريه خلاص بتخلص وطبعا الحين وصلنا عند محل مقال للذهب علشان احنا نشرش الكاميرا ونواصل تصوير. وهذا الانسان ما شاء الله عليه اول واحد ولا يعني اول واحد حصلنا لازم ونشوفك لازم يضحك يا الله <تصفيق> طبعا مشهور سوق نزوه بالمبيعات التراثيه والشعبيه ويمتاز بطابعها المعماري التقليدي مصربخ <تصفيق> صنعه انزين شيء عماني وشيء هو عماني بفتيله انا حقيقه قضيت هذه المهنه من عند الوالد وهي بيع الفضيات اقتناء التحف طبعا انا اقتني هذا من يوم صغير صبحت عندي هوايه قبل ان تكون تجاره وبعد ذلك طبعا كثرا التحف تحتاج هذه التحف الى راس مال قوي التجئنا الى ان نبيع بعض القطع المتكرره واما النادره نحتفظ بها وطبعا هذا الطابع التراثي في سوق نزوه خلى من المستثمرين يسوي افكار جميله جدا مثل هذا المشروع اللي هو مشروع النزل نزل بستان في حاره العقر بولايه نزوه يحوي على 11 غرفة سكنية كنزل تراثية وأيضا نزل يعتبر نزل خضراء وهذا مكان الاستقبال طبعا الفكرة هي أنه موجود غرف وشقق تراثية ممكن تسكن فيها ويعيشك طابع جميل جدا يقع كما ذكرت في حارة العقر اللي هي من أهم الحارات العمانية القديمة في نزوة وخارج نزوة أيضا ككل يعني مثلا تجي هنا سوق نزوة تتمشى في السوق القديم بعد ما تخلص تروح تستأجر لك نزل وتجلس فيه مع عائلتك تعيش الطابع العماني القديم وهذه هي المرنجوحة ايش طفولتك اقول لك <تصفيق> وهذه هي بركة السباحة يعني كأنه نقول حنا منتجع بطريقة تراثية طبعا هو ما موجود نزل واحد في عدة نزل في هذا المكان بس حنا نزور هذا المكان نعطيكم الفكرة عن هذه النزل الموجودة في سوق نزوة القديم ولاحظت قريب من القلعة شيء اسمه السوق الشرقي وشيء اسمه السوق الغربي بس ايش الفرق بينه حاليا السوق الغربي هنا يبيعوا الاشياء والتحف القديمه والخناقه، اما السوق الشرقي فهو البهارات، السرات والاعشاب الطبيعيه. وجينا لنهايه المقطع، شكرا لكم على المتابعه، اذا كنت ما مسوي اشتراك في القناه سوي اشتراك في القناه ولا تنسوا المسابقه اللي موجوده في حسابي في الانستغرام، بالتوفيق جميعا. مع السلامه.